ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் நம்ம பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ அதில் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ பிளாஸ்டிக்கும் எலாஸ்டிக்கும் நம்ம வித்தியாசம் என்ன என்னென்னு நம்ம டிஎஸ்எஸ்லேயும் படிச்சுருப்போம் ப்ளஸ் எங்கேயும் பார்க்கலாம் எலாஸ்டிக் மூமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் ஆக்ட் ஆகும் பட் பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட்டுன்றது நியூ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சைஸில் ஆக்ட் ஆகும் இப்போது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிறேன் ரெக்டாங்குலரும் ஆர் அன் இது சிமெட்ரிக்கல் ஆக்சுவலாக சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் தான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகிற நியூட்ரல் ஆக்சிஸும் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸும் ஒரே பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகும் இதுவே ஒரு அன்சிமெட்ரிக்கல் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கான நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும் பட் இது ஏரியா வந்து பார்த்தோன்னா வேறு இடத்துல இருக்கும் ஸோ இது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது நியூட்ரல் ஏரியா ஆக்சிஸு செகண்ட் இருக்கிறது ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் ஓகேவா ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸு இஏஏன்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ நியூட்ரல் ஏரியா ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது எல்லாம் எலாஸ்டிக் மூமெண்ட்டு ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸை கால்குலேட் பண்ணுறது எல்லாம் பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் த மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ட் ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஏ பீம் வின் த பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்சஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்போ ரெசிஸ் பண்ணுற மொமெண்ட்டு தான் வந்து பார்த்தோன்னா பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் ஸோ இது நோன் ஆஸ் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட்னு சொல்லலாம் பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் ஃபார்மில் பார்த்தோன்னா எஃப்ஒய் இன்டு இசட்பி நமக்கு தியரி ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டிங் தெரியும் எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு சிக்மா சிக்மானு சொல்லலாம் அது எஃப்ஒய்னு சொல்லலாம் சிக்மா பை ஒய்ஏ ஓகேவா இந்த சிக்மான்றது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த ஒய் இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தோம்னா மொமெண்ட் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு ஐ பை ஒய் இந்த ஐ ஓ பை ஒய்யை தான் இசட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே எலாஸ்டிக் செக்ஷன் வந்தால் இங்கே எலாஸ்டிக் இசட் இ வரும் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் வந்ததால் இசட் பி வருது ஸோ சிக்மா பி இப்போ சிக்மாவுக்கு பதிலாக நான் எஃப்ஒய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிக்மா ஒய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டும் சேம் தான் ஸோ இந்த தீரி ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டிங்லேருந்து தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்த எஃப்ஒய்ன்றது ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இசட் பின்றது பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி ஷேப் ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஷேப் ஃபேக்டர் பார்த்தோம்னா த ஷேப் ஃபேக்டர் எஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏ செக்ஷன் டு த ஈல்டு மூமெண்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் அதாவது பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட்டுக்கும் எலாஸ்டிக் மூமெண்ட் ஆர் ஈல்டு மூமெண்ட் எலாஸ்டிக் ஆர் ஈல்டு போத் ஆர் சேம் தான் ஸோ எலாஸ்டிக் ஆர் ஈல்டு ஓகேங்களா ஸோ பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் அதாவது பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட்டுக்கும் ஈல்டு மூமெண்ட்டுக்கு உள்ள ரேஷியோ தான் ஷேப் ஃபேக்டர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எம்பி ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ சிக்மா பியா ஸோ எம்பி ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ இசட்பி சாரி சிக்மா இல்லை இசட்பி லைக் வைஸ் எம்இ வேணா எஃப்ஒய் இன்டு இசட் இன்னு வரும் ஸோ இங்கே எஃப்ஒயும் எஃப்ஒயும் காமன் தான் ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் எ மெட்டீரியல் இஸ் சேம் ஒன்லி ஸோ அதனால் கேன்சல் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா இசட்பி பை இசட்இ ஸோ நம்ம ஷேப் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்குது எம்பி டிவைடட் பை எம்ஒய் ஆர் இசட்பி டிவைடட் பை இசட்இ ஸோ இந்த இசட்பி தான் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ்னு சொல்லுவோம் இசட்இயே எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ்க்கு ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம எஸ்ஓஎம்லாம் படிச்சுருப்போம் இசட்இ ஈக்குவல் டு ஐ பை ஒய் மேக்ஸ் ஐன்றது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஒய் மேக்ஸ்ன்றது மேக்ஸிமம் நியூட்ரல் ஏரியா ஆக்சிஸோட டெப்த்து ஸோ ஃப்ரம் த பாட்டமோ ஆர் ஃப்ரம் த டாப்போ ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெக்டாங்குலர்னு இல்லை ஒரு அன்சிமெட்ரிக்கல் ஃப்ரம் த டாப்போ ஆர் ஃப்ரம் த பாட்டமோ எது மேக்ஸிமம் டெப்த்து நியூட்ரல் ஏரியா ஆக்சிஸ்க்கு வருதோ அதுதான் ஒய் மேக்ஸு அந்த மே இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ்ஸு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் இசட்பி ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ஒய் ஒன் பார் ப்ளஸ் ஒய் டூ பார் இப்போ இதில் ஏன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த செக்ஷனோட ஏரியா தான் ஸோ அதை ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை டோட்டல் ஏரியா பை டூன்றது அந்த டோட்டல் ஏரியாவில் பாதி எடுத்துக்கணும்னு அர்த்தம் அதுதான் ஈக்குவல் ஏரியான்னு சொன்னோம் இல்லையா கொடுத்துருக்க செக்ஷனை ரெண்டாக பிரிக்கிறதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் பாதியாக பிரிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது ஈக்குவல் ஏரியா செக்ஷன் ஏ பை டூ நெக்ஸ்ட்
இந்த இது ஒரு செக்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணி இதுக்கு நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வரைவோம் இல்லையா வரைஞ்சோன்னா அந்த டெப்த்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த ஏரியா ஒன் ஃப்ரம் த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் ஃப்ரம் த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்லேருந்து வருது லைக் வைஸ் ஒய் டூன்றது ஏ டூக்கு அதே மாதிரி ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்லேருந்து வருது தான் ஸோ இதுதான் ஒய் ஒன் ஒய் டூ சிமெட்ரிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும் ஸோ டூ ஒய் ஒன் பார்னு வரும் ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஏரியா இன் டூ ஒய் ஒன் பார்னு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது சம் சால்வ் பண்ணும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பீம்ஸ் சில பீம்ஸ் கொடுத்து அதோட பிளா அதில் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் என்ன வரும் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆறு லோடு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க கொலாப்ஸ் லோடு ஸோ அது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ்க்கு முக்கியமாக வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் பீமில் எத்தனை மெக்கானிசம் வரும்ன்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ண தெரியணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது டூ மார்க்கில் கூட அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மெக்கானிசம் இப்போது இப்போ இப்படி ஒரு கண்டினியூஸ் பீம் எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்துக்கிட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு இப்போ ஒரு செக்ஷனாக பிரிச்சுக்கணும் இந்த செக் அடுத்ததை ரெண்டு ஸ்பேனாக பிரிச்சுக்கணும் இது ஏபிசின்னு வச்சுட்டோன்னா ஏபி ஒரு ஸ்பேனு பிசி ஒரு ஸ்பேன்னு பிரிச்சுக்கணும் இப்போ பிரிச்சுட்டு பார்க்குறோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் மெக்கானிசம் எத்தனை மெக்கானிசம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் என் ஈக்குவல் டு கேப்டல் என் மைனஸ் ஆர் இங்கே கேப்டல் என் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் பிளாஸ்டிக் இன்ஜஸ் எங்கெங்கெல்லாம் பிளாஸ்டிக் இன்ஜஸ் வரும் அப்படின்னு பிளாஸ்டிக் இன்ஜஸ் வர இடம் எல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு எண்டில் வரும் கம்பல்சரி ஃபிக்ஸ்டு எண்டில் வரும் இப்போ கண்டினியூஸ் பீமில் இப்போ இந்த இப்போ இந்த பீமே பார்த்திங்கன்னா இது ஃபிக்ஸ்டு எண்டு இந்த பீம்க்கு ஏபி ஸ்பேனுக்கு இது ஃபிக்ஸ்டு எண்டு தான் பிகாஸ் இது மிடில் ஆக்ட் ஆகிருக்கு அதேமாதிரி பிசி ஸ்பேனுக்கும் இது ஃபிக்ஸ்டு எண்டு தான் இது மிடில் ஆக்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா எண்டில் ஆக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ஆர் சே இன்ஜுடு சப்போர்ட் அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்த பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும் இந்த இடத்த பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு மொம ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு எங்கெங்கெல்லாம் லோடு ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு கீழே பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இங்கே தான் பிளாஸ்டிக் இன்ஜஸ் ஆக்ட் ஆகும் இப்போ சே சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பீம்க்கு பார்த்தோன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பிளாஸ்டிக் இன்ஜஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஃபோர் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அடுத்து டிகிரி ஆஃப் ரெடன் டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்ன் மெனிசி ஆறு அது கால்குலேட் பண்ணது என்ன ஃபாப்த்னா வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் ஒரு வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த பாயிண்டில் ஒரு ரியாக்ஷன் இந்த பாயிண்டில் ஒரு ரியாக்ஷன் ஸோ டோட்டலி த்ரீ ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் த்ரீ அடுத்து எண்டு மொமெண்ட் ஃபிக்ஸ்டு எண்டு எங்கே வருதோ அதுதான் எண்டு மொமெண்ட் வரும் இது மிடிலில் இருக்கிறதால இதை கன்சிடர் பண்ணிக்க தேவையில்ல இங்கே எண்டு மொமெண்ட் வரும் ஸோ எண்டு மொமெண்ட் கால்குலேஷன் வந்து ஒன்று மைனஸ் டூ தான் ஃபார்ம்லா இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஃபோரு மைனஸ் டூ டூனு வரும் சரிங்களா ஸோ கேபிட்டல் என்னோட வேல்யூ ஃபோரு ஸ்மால் என்னோட வேல்யூ டூ ஃபோர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு நமக்கு இந்த சே எக்ஸாம்பிள் சமைக்க பார்த்தோன்னா டூ மெக்கானிசம் வரும் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ இல்லையா ஸோ டூ மெக்கானிசம் வரும் ஸோ இது பீம்க்கு இவ்வளோ கால்குலேட் பண்ண எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சார் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னு பீம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எத்தனை லோடு ஆக்ட் ஆகுதோ அத்தனை மெக்கானிசம் தான் வரும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி எப்படி சொல்லலாம்னா நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் மெக்கானிசம் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் வெர்டிக்கல் லோட்ஸ் ஆக்டிங் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ எத்தனை லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் அந்த லோடு எத்தனை வருதோ அத்தனை மெக்கானிசம் வரும் ஸோ இப்படியும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது பீம்க்கு பார்த்த மாதிரி ஃப்ரேமுக்கு பார்க்குறோம் ஃப்ரேமுக்கு மெக்கானிசம் கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம சம்மை பேஸ் பண்ணி தான் போட முடியும் அதில் எங்கெங்கே லோடு ஆக்ட் ஆகிருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் பீமில் லோடு ஆக்ட் ஆகியிருந்தால் பீம் மெக்கானிசம் காலம்லேயும் லோடு ஆக்ட் ஆகியிருந்தால் கால மெக்கானிசம் இஃப் இன் கேஸ் பீமில் லோடு ஆக்ட் ஆகலைனா பீம் மெக்கானிசம் வராது அதே மாதிரி காலமில் லோடு ஆக்ட் ஆகலைனா கால மெக்கானிசம் வராது ஸோ வரத இ